えー、こんにちは、えー、IT イノベーションの中山でございます、えー、よろしくお願いいたします、えー、と今日はあのトップバッターということなんですが、えー、とちょっとその前に簡単に自己紹介をさせていただきます、えー、私 IT イノベーションの昨年の1月から、えー、ありますでそれまでは、えー、と約30年、えー、ユーザー企業小学校キリンというです、ね、製薬会社、えー、こちらで、えー、システム部門に所属しておりました、えー、最後6年半、えー、上級部長を務めてですねそれから、えー、その後最後の約1年弱、えー、小学校キリンのキリンですねキリンビジネスシステムの方で、えー、これは NDD データさんと一緒にですねインスカンのお仕事1年弱やりましたそれからあの今 IT イノベーションというえー、サービスを提供する側に回って、えー、私も30年のですね知見を生かしたいとこう思って転職したわけですで今日は、えー、と要求シンポジウムということなんですが、えーまあ、あの IT イノベーションのいろいろプロジェクトマネジメントの仕事だったりですね、えー、上流の仕事だったりいろいろやらせていただいて最近、えー、さらにさらにですねそのここで言ったらアーキテクチャーまあ、あとでアーキテクチャーとはという話をいたしますが、えー、これが不在であるがためにですね、えー、その要求もうまくいかせなかったりですね、えー、あるいはプロジェクトマネジメントはいか,いかに優秀でもですね、えー、プロジェクトが滞ってしまっていそういう,う数々のこう事例経験をもとに私はあの30年ですね教育基金でやってきた結果に、えーたど、ね、り着きました一つの、まあえー、スタイルというか、えー、この話をしたいと思います、はいえー、最近あの企業情報誌いっぱいありますよね、えー、当然ビジネスの一瞬目にですねアルバイトに貢献したいと、まあ、こういうことは、はい、当然ながらあるわけですが一方で、えー、とどこの会社さんも特に大企業になればなるほど現存のですね、既存の、えー、非常に大きなシステム、まあ、肥大化したと書きましたけど、肥大化したり複雑化した、こういうシステムがですね、えー、存在すでに存在していると、この中でどうやってその新しい要求をですね、えー、組み入れてシステムに、えー、入れていくか、まあ、こういったことは非常に難しいことがいろいろ抱えているわけです。えーまあ、さらなところにです、ね、システムを作る上で何十番難しいことを今強いられているというふうに私感じますでこういう背景で、えーまあ、やはりそうは言いながらもです、ね、IT って非常に、えー、新しいです、ねえー、パワーを持っているんですねビジネスにインパクトを与えるパワーを持っていますこのパワーを生かすためにもです、ね、この実は安定的なです、ねえー、システムあるいは目指すもの、こういったものを持ってして取り掛からないとですね、なかなかうまくいかないと、まあ、こういうお話でございます。で私、今、IT イノベーションで、えー、昨年7月から、えー、ビジネステクノロジー戦略部という、この名前通りの、えー、活動をしておりまして、えー、ビジネスとテクノロジー、えー、ここが密接に実は関わっているという話になっております。えー、それでは最初にまず、えー私の定義する IT アーキテクト、えー、組織の情報戦略に基づき IT システム全体のアーキテクチャを設計するさまざまな技術が製品からビジネス上の要求を満たす最適な組み合わせを選び出すでこのためにはビジネス上の知識とです、ね技術えー、IT テクノロジーの知識両方の、えー、広範な知識が必要になりますアーキテクチャの設計って何かっていうのはですね、えー、我が国ですとですねシステム開発工程いわゆるプロジェクトの中での業務要件を定義してですねその後に、えー、じゃあどうやってこの IT 化してですね IT に落とし込もうか、まあ、こういう構造を構築する段階でですね使ったりしますけどこれを星設計なんていう言い方をしてると思うんですが、えっと、ここよりもはるかに広い領域をシステム化の企画だとか構想段階から必要になります
という意味で、えー、私はアーキテクチャー構築というのは、えー、企業におけるですねエンタープライズシステムにおけるアーキテクチャー構築というのはプロジェクトの外にあると思います、えー、フェーズゼロあるいはマイナスワンというところでアーキテクチャーがある、えー、でアーキテクトもう一度ですね業種異なりますがやはりいい例えがなくてですねそのものズバリ、えー、と建築業の建築士なんですねまあ一級建築士とかいますこれは生前模型を用いてデザインする人ですで何,の何にもろでデザインするかっていう話ですが、えー、これは顧客ですね、えー、建築でもそこに住む家であれば家に住む方のですね、えー、どんな、えー、生活をしたいあるいはそこでどんな振る舞いをしたいかでこれをもとにデザインする、えー、価格面でもどの程度にしたいかあるいは集合住宅にしたいのかに住みたいのか一戸建てに住みたいのか、えー、もっと言えば、えー、賃貸なのか持ち家なのかそういうのも含めてですね、えー、家を提供していくこれと同じように IT をなぞらえて考えるとですね、えー、先ほど言ったプロジェクト以前の話になるとで、まあ、下流の部分はですねえーまあ、ここでもアーキテクチャアーキテクトという言い方はもちろんしてますんで、まあ、言ってみればここで言うとおいわゆる、ね、クラフトマンですね、えー、そこと対峙してアーキテクトこういうふうな言い方をしますで一枚の絵にしてみます、えー、左下に現状のシステムがあって上からはアズイブという絵ですねで当然ここにはビジネスがありますシステムとビジネス、まあ、何らかの理由があってこうなってるわけですねそれから今の現状のビジネスの特性分析で何したいこれしたいって言い返りする以前にまず IT アーキテクトはですねこのビジネスの特性を知っていなきゃいけませんそれがないとオカード違いのものになってしまうんですと同時に IT の課題っていうのももちろんありますねそこの両面をどう解決するか解決もなかなか一丁一席にいかない先ほど言ったように大きなシステムになっちゃってですねで、えー、まずはあるべき姿を勝つ、まあ、これはもう当然ビジネスのあるべき姿がないとですね、えー、IT どうしたいかこれ出てきません、えー、非常に経営の近いところです私も6年半一緒に部署やってですね M&A3 回経験しました、えー、社員の中で3番目ぐらいに知ってるその状況そうしませんと相手をどう選定するかってできないということで非常に近いですねまずビジネスを知るという、まあ、同時に IT の課題面もありますいろんなことになってます、まあ、それを踏まえてですね、えー、一つブループリント青写真を書きましょう、えー、青写真ですね、えー、最近私たちは青写真についてですね中田さん何ですかって言われます<笑>、えー、ブループリントでもっとわかんない<笑>、あのー、いろんなアーキテクチャのこの本なんか見ててもブループリントって出てきますんですけど、まあ、書いてる人の年代が知りますよね。今、ブループリント言わないかもしれない。まあ、あるべき姿だったですね。まあ、とはいえ、ちょっと言いやすいんで、ブループリントですね。えー、ラえー、サグラド・ファミリアでもですね、ガウディのブループリントっていうかですね、スケッチがありますよね。スケッチ。まあ、非常にスケッチだけなんて大変なんらしいですが、もうスケッチがあるだけですごく違いますよね。スケッチで,すで問題は、まあ、ここの真ん中に IT アーキテクトというのはいるんですが、まあ、こういうことを考えながら 2D を考えてモデルブループリントを作りますよ大概ここで作って終わってしまいます私たちえー、あるべき姿を言うのは、まあ、ある意味では簡単なんですよ理想形を作るということですねですが IT アーキテクトの仕事はですねここからですこの現状のアズイクから、まあ、ビジネスを踏まえてですね 2D のビジネスにえー、沿ったシステムを考えますねでこれに対してこの、えー、移行計画マイグレーションプランですここ急ぐ時に行けないんですなぜか今大変なことになってますですから通備きれいですそれです急ぐ時に行きませんここをどうつなぐかが、えー、非常にポイントなんですねここを無理やりやりますとね、えー、最近は流行りの炎上です起こります行っちゃえってやるとですねお金じゃありませんいいくらお金かけてもできないですきちっとしたマイグレーションプランを進むんです、えーまあ
あるじゃリスク入れてるところにいますから、えーまあ、そういう形の、えー、半年ごともしくは年サイクルごとのお内面のプラン、まあえー、脇道に、えー、それるなければいけない場合もあるでしょうそれも踏まえてですねこの内面のプランを立てていくきちっとこれを書くけばそれに基づいて実際のプロジェクトというのが入っていくということですしたがっては大体アーキテクトの仕事だからプロジェクトマイナスワン提出であるということになります、えー、まあ社会でこうだと思いますが、えー、IT アーキテクチャ具体の結末というのを絵にしてみましたえー、ティピカルな2つの例ですね、えー、1つはまあ、えー、手組みですが次から次へとこう、まあ、よく温泉旅館になっていますけどもえー、これも若いのわからないですね、温泉旅館とか、<笑>これもわかんない、えー、ですが、えーまあ、増築、増築ですね、増改築を重ねていくと、どうなるかと、まあ、いわゆるスパゲティ化というのが、えーまあ、無政府状態、どこが真ん中にいると、どこが、えー、いやらしいものというか、指針上もわからないと、えー、非常にこういう混沌とした状態。もう極端な例、えー、もう一つ、今度はサイロ化という現象ですね。えー、次から次へといろんなシステム、まあ、これ特にパッケージもしくはイヤルピーとかですね、出来合いの成長化というのがあります、どうしても。どんどん入れて、その場の目的を到達するんですが、それぞれのシステム間で会話ができない。まあ、いろんな、えー、マスターが不一致だったり、データが合わなかったりとか、いろんなことが起こってまあ、これは両方ミックスのケースもあります。えーまあ、そんなことに今なっているかな、えー、私がいた会社でもなっておりました。危なかったりしました、えー。で、それをどうするかっていうところを考えませんとね、えー、先ほど言ったように、さしに立てるのは割と簡単なんです。えー、そういうところからまず始めます。えー、次。まあ、そういうい意味ではエンタープライズということをとにかく選んでいく、企業、レベルをということなわけですが、まあ、よく言う EA ですね、まあ、これはもうかつて90年代後半からです、えー、三大育成、三大失敗したりですね、えー、まあ失敗の過程というのは先ほど書いたけどうまくいかないとか、えー、精神に書きすぎて書くところで疲れちゃったとかです、ね、あれそこまでいかなかったとかいう例が多かった。えー、書き方の話も後で出てきますが、そんなに政治に書く必要はないんです。えー、で、政治部の、家の政治部の、要するにアーキテクチャを持たない企業の場合の、の持ってる度合い、どうですか。えー、創世期、えー、創世期、まあ、これはあのビジネスの IT 存度が低いということで、えー、まあ、手でいろんなことができる会社とかですね、えー、まあ、いまだにあるかもしれませんけど、まあ、こういう。それからまあ IT 化しましたしかしながら IT コストはどんどんどんどん膨れ上がるとまあある意味コントロールが不能ですそれから IT 部門はよく言う巨大なコストセンターです、まあ、経営から見てですね、えー、非常にお金いっぱい使ってるんだけど何やってるか分かんない、えー、経営からはコストを抑えろとこれしか言えないと、まあ、いうような状況ですでもう一つしばしばプロジェクトが延長次、えー、B ランクですね、下から言ってますけど、えー、IT コントロールはコスト、IT コストはコントロール下に一応ある。IT がビジネス活動を支えている、まあ、支えているように見える。だからさっき言った IT のあるべき姿、向かうべき方向性の、えー、スケッチがある。まあ、IT はお写真に存在しますで。IT ガバナンスができている。まあ、これが、えー、B。で一番成熟状態で、えー、ビジネスと IT が融合している、えー、IT アーキテクチャのフレームワークがある、えー、IT アーキテクチャをつかさどる組織を持っている、えー、日本でも持っている会社はいくつかありますが少ないですが、えー、IT がビジネスに価値をもたらす、まあえー、疑似プロ,フィットプロフィットセンターといいますかね、えー、これ IT ベンダーさんの場合はもうプロフィットそのものですからユーザーザ企業で IT をなりわいにしてない会社でもプロフィットがあるという
でまあ、えー、ぶっちゃけこれでいきますとね、えー、私の見てもこの C のアクセント状態これが今日本に一番多いんじゃないですかで目指すところは、まあ、A までいかなくても B には行きたいね B に行きますといいサイクルが回ってきます、えー、次の企画をして企画をしてアーキテクチャにアドオンするいういいサイクルが回ってくるんですがなかなかそこに行けないその C でもうまくいうのが多いと思います、まあ、そのためにどうしたらいいかというのは今日の話です、えー、エンタープライズアーキテクチャも,もインクルーザルの言葉ですが、はいえー、よく出てくる三角形の絵ですえー、ビジネスが一番上にあり、えー、BAAT でアーティールがあってするでちょっとこれ切り口をもう少し汎用、えー、的に考えますと、えー、下に行くほど特殊性が高い、えー、物理的であり、えー、視覚的であり外見だとか操作性重視、えー、ビジネスに行きますと普遍性が高いものは抽象的概念的えー、ちょっと上の方が難しそうだなとなんとなくですもやっとしてるなと思いますそうなんですビジネスっていうのは、えー、カオスの塊なんですよでビジネスとシステムっていうのはシステムっていうのは言葉的に言いますとねビジネスあのさっき言うカオスの真逆です、まあ、統制が取れたものですシステムだからシステムはカオスになってしまったら何やってるか分かんないってことですね、まあ、さっきあのスパゲッティのあれありましたけどだからシステムというのはカオスの犯罪だとで、えー、とここで言ってる絵はですね、えー、下の方の層っていうのが、えー、まあ後でクラウドの話も出てきますけどももともとユーザー企業ですよね全部やってたわけではないんです、えー、私30年いたんですけどメインフレームの時代っていうのは下のレイヤーあるいは真ん中辺ぐらいまでですねベンダーさんがやってたんですねメインフレームの時代ですね自分でメインフレームのオペレーティングシステムチューニングしたりしてなかったですね。アプリケーションを専念してましたえ。オープン系になってからですね、下の方を社員がやりますと。でもでも本当に、えー、ユーザー企業の上司、上司する部員がやる仕事なのかどうかっていうところですね。まあやってる人がいるときにはいいんでしょうか。なかなか複雑になってくる。そうしますとこう下のところってのは非常に専門性が高くなってきますね。と同時に非常に移ろいやすいんですね。えー、オープンに行く、ウェブに行く、クラウド行くとかですね、ものすごく早いサイクルです、他のこの上から比べるとですね、ビジネス、こんなふうに変わってないんですね、本質は。その中で、この下のところ、まあ、私、調達が可能ですと、お金で調達が可能というふうにしかしながら、この上のレイヤーってですね、お金で調達できないんですね、まあ、先ほどお金かけてもらいましたけど、あれか、お金じゃない。で,でただここが一般的にそのちょっと特徴のあるところで IT アーキテクチャ IT とつきますとねこの下の量層が、えー、かなり早い段階でこう誘導的に動いてるんですで上の方は、えー、そうでもないわけですね、まあ、ビジネスの M&A があったりですね、えー、仕事の中身を変えたりすることもありますけどもそうそうしょっちゅう変わらないですねえー、でそういう意味でその IT アーキテクチャの特徴というのはこの表層部、まあ、これ下に書いてますけど、これがまあユーザー、システム利用者から見ると表層部、表に見えますから、ここの移り変わりの速さが特徴なんですね。でそこにパラダイムチェンジをもたらすパワーがある。これが IT の面白いです。しかしながらそこにとらわれただけではですね、このボトムが崩れるということです。ここをどうマネージするかがポイントなんです。先ほど三角形上から見たいです。真ん中に、えー、ビジネス、えー、DA、AAT、えー、DA と A どっちに真ん中に書くかというのを時々議論したりします。私はデータの方を書いてます、えー。で、外側にある DA、だんだんここに行くとですね、色が薄くなってます。一番普遍性の高いものを真ん中にするなさいと。で、これは、えー、と当たり前なんですね。えー、と構造力学的に考えるとですね、えー、変わらないものを真ん中にした方がいいに決まってるんですだからここがよくは間違えるんです実は、えー、と変わりやすいものを真ん中にしたいからこの道に行かないんです芯が崩れたら周りも一緒に崩れるんですねでこういうふうに考えますとね、えー、と
このユーザー企業のモデルっていうのはやっぱりこちらなんですねビジネス中心ですでこういうモデルもあるんですこれは、えー、ベンダー中心のモデルですサプライヤーのモデルですでこれ間違うと大変なことです、えー、当然だから、えー、構造を考えるときは、えー、不変性の高い変わらないものをリードに作るんですねで変わりやすいものをフレキシブルに作る、まあ、こういう普通の構造でそこはライフサイクルの長さに行きます。えー、B、ビジネス、データ、ア,ー、えー、アプリケーション、テクノロジー。えー、ライフサイクルが一番短いテクノロジー。しかしながらパワフルなものを届かないといます。このアクティブ社です。えー、ユーザー企業にとってこのアクティブ社はちょっとないなじまない。えー、では、えー、ビジネスからですね、どういったアクティブ社に落とし込むか。落とし込むという言い方がいいと思いますね。まあ、ピンクで、まあ、昨今、あのグループ経営みたいなことがですね、よくさせてもらっています。私にいた会社にもいろいろありますまあ、M&A なんかあると余計そういうところがそうだっちゃいますけども。えっと、会社の中にいろんな事業がある。えー、まあ、単体の時はそうでもないかもしれませんけども、グループ経営になりますとね、えー、いろんなマーケットの違うものに属した事業を持ってきます。まあ、えー、これは縦に事業化。で横にこのアプリケーションも、これもアプリ、まあ、インフラもちょっとありますけども、アプリケーションを書いてます。で、上に行けば行くほど、競争力、事業競争力を強化するベクトル。で、下に行けば行くほどガバナンス。えー、2000年超えてからですね、えー、いろんなガバナンス、経営のガバナンスがありましたね。えー、ERP の導入と同時にですね、これ、まあ、そ,そこそこうまくいったんですけども、えー、どちらかというと、会計とか中心ですよね。あるいは人事とかですこれは事業にかかわらずそのグループの持ってる特性に応じて構築されますあるいは、えー、会計に至ってはもう法規制度もしくはその、えー、企業職が、えー、あるようでないという形からですねで上に行けば行くほど、まあ、例えば営業の仕組みだったり生産だったり、まあ、要するに強みって言われるところですこのメーカーの場合ですね、えー、メーカーじゃなくても生産がなくてもですね営業とかですねマーケットコンプリートとかしてこういったところはそれぞれ違う色になっていますまずはですね、可能な限り大きな部品の共有を考えることなんです。えっと、システムを作るときにはちっちゃな部品からボタンどうしようかところがありますけれども、別に会計システムとですね、営業支援システムに使う人が違ったらボタンの形が違っても構わません。例えば、えー、大きな部品の共有です。そうしませんとグループ、例えば30社あります。えー、よく流行った横展開って言われますね、えー、これは私は雪だるま式と言ってますが、一つ作ったのを二つ目、二つ目では上り、三つ目ではさらに上階、四つ目です。アシュがどんどんできていく、えー。このモデルはよろしくないです。どうやって最初から先ほどのグループの青写真を描いて、どうやってシェアアップするかって考えたわけですね。そうしませんと全部違ったものなんですね。似て非なる、生物学的にはアシュができる。違違わないんだけどもちょっと違ってるでそういうふうに考えますとね、やはり全体のアーキテクチャを考えます。グループ全体を考えたときですね、もうグループ系の時代なんで、もちろんちっちゃな会社もあるで。そうすると、ここでグリーンに変えたところは、グループの,この企業、グループ企業としての議論ですね。ここは統一しましょうで。しかしながら、えー、それぞれの事業ですね、えー、事業職、事業競争力に成り立っているわけで、そういった部分はそれぞれの特徴を出して、まあ、こういう形です。まあ、もっともそういうのを分解すると、一つ一つが、今度は生産性という話から、えー、プロセスの部品を共有しようとか、こういうことはもちろん出てきます。えー、ここばっかりで取られてもいいんでね、それだけです。で次、まあ、さっきあの事業という話しましたが、今度は一つの事業の中にどういう業務があるかって話です。えー、ライノブビジネスっていう、LOB って言い方したりします。えー、まあ業務ドメインって言ったりもします。えー、同じ意味で使っていますが、えー、まあこれはあの私は製薬業の例ですが、えー、人事会計、購買、サプライチェーン、え
あるのに販売営業、まあ、こういったようなエロビアありますでその中にも実際にはプロセスがあってですね、まあ、同じ会計と言いながらも管理会計もあれば税理会計もあちょっとこの斜めにカットしたこの軸がですねここから濃い方がコアでこっちがノンコアですノンコアっていうのは大事じゃないっていう意味ではなくて企業職が薄いっていう意味ですそれからあの製薬業なんかでもレギュラトリーなものはですね非常にコアなんですが、えー、データさんのクラウドを使ったりですねサースを使ったりしてます統計解析なんかですね、えー、それはもうコアですが、えー、逆に、えー、同じようなですね、えー、形にしなきゃいけないレギュラトリーなんですねそういったものがこう、えー、人事でもですね、えー、通常行われる給付計算とかえーまあ、コ,アコアな会社もあるかもしれないですけど、まあ、通常のでしかしながら人材マネジメントというのはです、ねまあ、タレントマネジメントを大事にします非常に大事な、えー、会社のリソースのコアなんですけど、まあ、こんな色で考えられます、えー、右に行けばガバナンス評価し左が共同されていますここのメリハリをどうつけるかなんですね全部が全部複雑で、えー、何でも処理できる大規模なシステムがある必要がないんですまずこういったところから、まあ、ビジネスをちゃんと特性分からなきゃいけないですねもちろんこれ制約の例ですけども、えー、自動車内自動車のスタイルがあると思います、はい、業種ごとさらには土車ごとにコアノンコアを識別し経営の方向性を確認しますでそれが今度何になるかというのが次のスライドに出てきますが実際にその実現の仕方というのがいくつか変わってまあ、ちょっとこれを、えー、今度横から見ると、まあえー、深いところもあれば、えー、浅いところもあると、まあ、こういう山のように見えてでこのスライドが先ほど言った、えー、メリハリをどう今度は実装に近いところですね、えー、アーキテクチャーといってもあの論理だけ言ってるわけではありません実際にはソリューションも考えなきゃいけない、まあ、これ一つの例ですが、えー、縦軸に変化が多いシステムがどうかで左右がさっきの競争力がガバナンスですそうすると左下のこの変化が少ないしガバナンス強化なんかガチッと作ろうと、まあ、例えば制度会計だったり、えー、人事給付だったりですねあるいは調達なんかですね調達そのもの戦略購買じゃなくて調達こういった部分が、まあ、例えばこれとガチッと ERP で固めましょうという話ですでこの対局に、えーセールスコースだったりですね、えーまあ、R&D です、会計でも管理会計というのは会社特有のマネジメント方式に基づいているものです、ね、こっち側に打ち、購買も戦略購買、それです、えー、PA も SC、まあ、こういったものに、計画系だったりですね、考えるところが多いと、こういう右上の図の軸、ここは、まあ、セオリーがないという部分から、激しく変化があるということで、手取りにいきましょうとですね。まあ、こういうい一つの左上はこの例だと加算パッケージ変化はあるんだけどもパッケージ使いたい右下覚えとか SNS とか文書とか非行動データ行動化データ、えーはよまあ、ツールでいきましょうとかですねなかなか組み上げるの難しいんですけど、まあ、例えばですこれ一つの例ですその会社でこういうマップを持っておくことができますこれベンダーさんに勧められてこれ今回はこれにしようとか今回はこれにしようとかそういうもんではないんです会社としてのさっきのど,どういうところがその会社がふさわしいかを自分たちで考えることであるで,で、えー、冒頭お話ししましたですね、まあ、理想的なアーキテクチャというか、まあ、私の考える理想的なアーキテクチャ次、えー、日本語で適材適所です、ね、これはネットを引っ張りますとね、えー、とリキが出てきてリキが出てきてこんなのも載ってます何かですね、えー、適材適所の意味はですねよく人の能力とか、えー、特性を正しく評価して、えー、ふさわしい地位とか仕事に就きましょう、まあ、こういうのよく使います、えー、The right person in the right place って英語でもありますこういうことがないで、えー、ですが、えー、と本来の意味はですねこの適材の材っていうのが木材の材なんですねえー本来的な由来はですね、伝統的な日本家屋、ここで
、えー、いろんな木材の使い分けをしましょうというこれはあの日本は非常にいろんな多種の豊富なです、ね、木材の種類が木の種類があるのでそれができているという話、まあ、ここにあの腐れにくいところには、えー、ヒノキを使ったりですね内装には杉を使えないとか、えー、強度の必要なところにはマークを使えるとか、まあ、そういうの、えー、炭素は気にとかに余分な話もありますけど、あのー、そういう意味では適材適所です、えー、ふさわしい、えー、木材をですね、えー、ふさわしいところに、えー、こういうレベルこれも立派なアーキテクチャなんですねでこれをシステムになぞらえてどうなるかっていう話なんですさっき言ったメリハリということでしょうえー、先ほどデータを中心にしましょうという話ですで自社のデータモデルこれ、えー、と人様の会社のじゃなくて自分の会社のモデルこれが中心にあります、えー、買ってきたものでもなければどっかのベンダーさんがいいものでもないんです自分の会社のモデルですマスターだったりトランザクションもございます、えー、変える必要はないですねそれが中心になりますでこのモデリングというのはまあ実際自社のビジネスから、えー、描き出されるものでありますでその周辺に、えー、サービスがありますここは作ることもできますし、えー、お金で買うこともできますし、えー、はたまたクラウドのサービスを利用することもできるようになってきた、まあ、こういうことでありますしかしながら、真ん中に自社のモデルが必ずあるというです。で、その自社のモデルとその売り物もしくはその売りのサービスとの間を変換をかけましょうというモデルです。えー、真ん中にはね、MD、最近 MDM、マスデータマネジメントです。えー、あとトランザクションの TDM とは別に同してますけど、トランザクションのデータマネジメントですよ。トランザクションのデータマネジメント結構難しくてですね。ここをちゃんとやると非常に、えー、うまいこといくっていう、あとで説明させます。で、まあ、えー、ここにデータ、これ、ハブって書いてますが、実際にはデータベースを持つんです。データベースハブ、データハブ。で、このデータベースを介して素結合にするという話です。えー、ツイッターと同じですよね。書き出しと読み出しを別々にするということです。でちょっとまた、えー、逆の例を書いてます。プロセス中心のアート、えー、データじゃなくて今度はアプリケーションを真ん中にせよで、外側にデータを食わせるとこういうですで。どっかで見たりですね。これはサービスベンダーのモデルです。ベンダーのモデルそのものですね。えー、いかに汎用的なサービスを多くの人から使われているか。これがベンダーのモデルです。真逆です。でユーザーはこっちのモデルでやる。と思いますか次、えー、っとクラウドの話、ちょっとやっておきます。まあ、あのアーキテクチャ、アーキテクト、先ほど言ったその実装もやっぱり支援するんですという話です。これはあの先ほど言ったそのエンタープライズアーキテクチャ、EA の上位層にユーザー級を行きなさいというときにです、ね、まあ、パワフルなやはりその ITA が出てきた。要はテクニカルアーキテクチャーもしくは、まあえー、アプリケーション以外のところあるいはアプリケーションも汎用アプリケーションをサービスすると s a ス s みたいなのもありますので、えー、いかにそ,のそういったパブリックもしくはそのそのクラウドを使っていくかという絵ですで、まあ、これもあの最先端って書いてますけども先端的って書いてますけどもう先端じゃなくなるんですからでここもやはりさっきのマイグレーションプランを立てるですね、えー、自社のデータセンターからどうやってクラウドに持っていくかと、えー、番号付けたりしてました、えー、私のデータ会社ですね、えー、もうかなりの数でこう加速度で向こうに行きますでも順番があるはずですよね、えー、インターフェースが少ないシステムから行こうとかあるいはさっき言ったその特性の少ないものメールとかですねオフィス系とかそういうものから出そうなんてことを考えると同時にネットワークも、えー、もはやそのイントラネットからですねインターネットベースに切り替えていくからどうやって拠点から、えー、インターネットモードに行っていくかとかそういったことも考えつつどうやってこの上にシフトしていくかこういうです順番は企業のポリシーとかですね
、最後まで出さないと思われるし、まあ、そういう意味でハイブリッドって言い方がいいかどうか分かりませんけども、えー、全部片っぽに行くとかする必要もないわけです、まあ、そこではこの箱というのが実は役に立つと、えー、一つの,そのコネクターがありますとね、えー、イントラとインターネットの間の境目とうまくつなぐと。まあ、いろんな順番ありますけどサービス、えー、認証から先に持ってきましょうあと電話とかこういうところもなんですね、えー、今まで大企業医者もで電話を持ったりですね PTX 持ったりしてましたけれど、えー、これもーサービスという形ですね、えー、切り替えていけないかということも考えます、はいえー、それではですねえー、さっきのマイグレーションが大事だって言った、えー、その例を、えー、出だしはここだとしましょう、えー、激しいスパゲティか激しい作用か、まあ、それのミックスと、えー、まずやはり、えー、とマッサーデータってやっぱ大事なデータなので、えー、こいつをまず最初に切り出しましょうでこれもマッサー何百もありますよどっから嫌ですかって質問がありますえー、一,つ一つやっていけばいいと思います、えー、一般企業で得意先それから製品商品それから組織、まあ、これ3つの大きな、えー、どこの会社にもあるマスターでございますよね、えー、それの一つずつやっていけばいいまず真ん中にそれを持っていきますそこに対して、えー、一元管理して集中で集めて配るえー、よく私は築地の市場に例えますけれども、えー、必ず取れた魚を築地に一旦持ってきてくださいそこから配るんですよ、えー、と産地直送は高くつきます、えー、ですがとっても早く作りたい時それもありますありますが基本は築地に持ってきてくださいまあこういう絵です、えー、実際にこの箱上でですねデータが生成されるわけじゃなくてどこかで生成されます例えば取引先のマスターというのはオーダーエントリーで一番最初に必要になりますから、大会そこで生成されます、それでいいんです、いいんですが、そこで終わらずにですね、そこから一旦このデータハブに持ち上げます、マスターデータハブ、そこから他に配ると、まあ、こういうことを徹底してやっているわけです、ここはもう会議者のですね、開発のプロセスの中でのルールにしてますね、まあ、そうすると気がついたらうち300、400のマスターが入っている。でこの絵でも見たら分かりますけれども、マスターやって何が残ってるかって言ったら、トランザクションが残ってですね、非常に汚くなる、えー、そういう意味ではアーキテクト的に見ると、こういう絵ってやはり汚いと思いますで、そしたらど、これも閉じ込められないかなと考えますで、ただ、マスターというのは、それぞれのマスターによるいろんな、えー、エンティティはですねあの特徴があるものですが、トランザクション。えーたくさんありすぎてですね、これも真ん中に入れるにはあまりにも多すぎて、やっぱり共通項って何かってこと思います、えー、トランザクション汎用化し、汎化します、そうすると 5W1H に行き着きます、大概のトランザクションです、まあ、人事の発令情報でも 5W1H って言えないことはないですね、いつ誰がどこからどこに行きます。えー誰と物と実際はあまり変わらないです。物理とですね。まあ、例えばそんな話です。えー、でそこでトランザクションを真ん中持ってきます。そうしますとこういう絵ができます。ここまで行くとです、ね、さっきの、えー、とエンタープライズのデータハブが真ん中にありますから、えー、周辺のプロセスというのはどこかに引っかりありです。そこまで行くと、ここはクラウドもありでしょう。えー、プライベートクラウドでもいいし、えー、パブリッククラウドのサービス使ってもいいし、いろんなことができるんです、えー。全部クラウドに持ってってもいいです。ハブも持ってってもいいでしょう、極端に言うと。まあ、そういう世界になってくるかなと。まあ、あのまあ、そう発せらずに順番にやってもいいし、えー、ハイブリッドになっててもいいでしょう。ルールで最後の絵だけ、ね、もう一回これクローズアップしますと。この絵って何かっていうとですね、えー、マネジメントしているこのマスターデータとトランザクションの
収穫になってきますでちょっとここでは絵だけでちょっと分かりにくいですけどもっといっぱいあるよという実はレベルを分けます、えー、3つのレベルで実は考えておりましてマスターもトランザクションも同じです個別のシステムに閉じているものそれからシステム横断で使われるものそれから会社をまたがって使われるもの、まあ、企業ですね、えー、その3つくらいのレベルで考えていますしたがってシステムの中で閉じているトランザクションマスターこれはもう中に入ってていいです例えば生産管理の中で、えー、と倉庫に出す指示データこれはもうこの中ですという扱いでマスターもですね、えー、生産の中で、まあ、生産管理販売でもいいですあるパラメーターでそのシステムの中だけで使われるものはそこで閉じていますただシステムを超えるものですねその見極めをしないといけませんそういう意味ではその3つのレベルですねに分けてこの真ん中の2番目のレベルの話です。で、戻りますで、これはもう完全にベンダーロックインから、えー、解放されます。ほぼ完全と言っていいです。えー、クラウドベンダーにロックインされてんじゃないのって言われるかもしれない。クラウドも好きなの使ったらいいんですよね。はい。えーまあ、でもっと言いますとね、これってやっぱりユーザー企業がビジネスに基づいてです、ね、システムを運営していくにあたってのです、ね、ソーシングモデルです、ね、自由度の高いソーシング、一番いいものを使う、適したものを使う、そうでもないと安くていいと、そういったところをデビデテクションに回します。えー、と残っている時間で,です、ね、ちょっとあのいくつかの,そのアーキテクチャを主導したときに、いいことあるよっていう効果を言、えー、今日は後の方でアジャイルの話が、えー、セナさんからありました実は私もアジャイルって非常にパワフルでいいと思います、えー、毎回会社でも、えー、一部のアプリケーションアジャイルを使っていますですからエンタープライズって言いますねエンタープライズのアジャイルってどうなのできますできますが一気に作るっていうことを考えるさっきの設計図なしに一気に作るの難しいですよねでやはり設計図もさっき言ったでかすぎる設計図をもとに一気に全部作れてもこれもなかなか、えー、難しいですねで刻むんですかスコープが大きすぎるとビジネスニーズの矛盾とか発散とか部品点数の多さとかでいろんなこと起こってきますだからもうスコープの問題だとこれはね、えーと、アジャイルじゃなくても、ウォーターポールでも同じです。同じです。大きすぎるシステムは汚いです。えー、システム創成期、1970年代、80年代の所得ぐらいならいいですが、えー、一番大きな違いは、今さっき冒頭に話しましたが、既存のシステムがかなり膨大なものも既にあって、それはそれで動かしていかなきゃいけないという制約があるんですね。これが一番大きな違いなんです。でそうしますと、それを一気にスクラップ許すと無理です。やってはいけないんですね。やれっこない。えー、何百億出してもできないんです。できないんです。で、そこをもうどうするかです。えー、刻みましょう。開発管理を小さくすればいいです。で、小さくする仕方も考えなきゃいけない。えっ、ー、と、一体設計型でですね、でかいもの、ちっちゃいとこから作るの無理,無理です。で、テストもですね、えー、見つけつこのラージモデルだとですね。えー、例えばオーダーエントリーをワンステップ直したら海底の BSPL まで出し直すテストをするわけですこういうことになるんですねで素結合にしようっていう話ですそれにはこのデータハブで切りましょうっていうこれ営業の例ですけど営業の場合も、えー、いわゆるフロントエンドのセールスの支援のシステムとこの蓄積されたデータをです、ね、使って、えー、分析するマーケティングフロントとバックオフィスがあるこれ、ハブでデータを持って切ればですね、えー、倉庫を別々に開発することもできますし、同時に開発することもできます。えー、これはまああのさっきの大きなハブじゃなくて、ハブの下にさらにハブを作るという、小ハブ、孫ハブを作るのもあり、データで切っていこうという話です。で、切ると、そこまでのところというのは、えー、システムのスコープに切れますので、えー、ちっちゃくすることができます。
まあ、これも適度な再現ですこれもそういったアーキテクチャを描いておくことができます、えー、箱を境に物の順次もしくは同時に開発する大きさゆえのリスクを激減します小さければ毎日リリースしたっていいんですよね失敗も小さいですからですから、えー、アーキテクチャを描くとともにマイグレーションプランを作って、えー、アジャル開発していくということができますまあえー、さっきの会見みたいなところを、ね、わざわざアジャルする必要はないかもしれませんけどもさっきの右上のゾーン、えー、4小弁の右上変更が多くてセオリーがないここなんですここに一番事業競争力があると思うんですそこのシステムをどう作るかというのが、えー、私はこのアジャルと一緒になっています、えー、変化も多いですしもともとのセオリーがない、まあ、そんなこと構想を大きく描いて着手は小さくなっています。セクリブス、えー、スタッフスモールですね。そういうことができます。だからもう一つの例、えー、これも冒頭グループ経営とかって言いました。このシナリオも、えー、モデルで可視化してきましょうと。モデルというか、まあ、こういう長官図ですね。これさっきちょっと言った話です。えー、右側がバーナーと左が競争力。この重心を決めるのが経営ですよ。思いっきりガバナンス利かせてガチガチにするんであれば全部一緒にしちゃえと、まあ、そうもいかないですでよく問題なのはこれは会計、まあ、連結が後ろからいきますね連結会計単体会計その前に、まあ、これ単体会計とは GL ですねその前に APAR がありますそのフロントにオーダーエントリーとか購買があります、まあ、ちょっとサプライチェーンになるんですでよく失敗するのがここのところの APAR なんです半分会計職がありながら半分業務職が入ってですねでこれが手組みで持ってたり大企業がいっぱいここがオリジナリティがあるんですですが全部これ会計のところにアドモンしようとか ERP をカスタマイズするとロトルになるんですはたまた今度上流からいくとですねずっと突っ通してこれまで来ちゃうとメンテが大変とかですねいろんな問題があるんですこれインターフェースですこのインターフェースここを明確化するということです、まあ、会計のところが一番明確ですけども要は取引のパターンをちゃんとパターンにしておけば、会計仕分けを自動で持ち込むって、今最近自動仕分けってよくありますね。ここはできましょうと。しかしながら、この上に行けば行くほど怪しいんですね。ここ難しいんです。難しいんですけども、きちっとモデリングするということなんです。で、さっき言ったように、この反化し,しましょうっていうところがガーバナンスです。で特化で生かそうというのが個別を生かしていく。いわゆる競争力。このバランスなんですこの真ん中は難しいですっていうでもちゃんと分かってやればそうおかしなことにならないえー、最後 M&A ですねえー、M&A もですねモデルと関係ない、えー、あるのかっていう話です大いにあります、まあ、2つの会社のもう本当ラフなモデルを描きますでどうやってこれグリーンとえー、一緒一緒というまあ基本あのバックボーンは、えー、メジャーな方ですね、えー、資本のメジャーの方に寄せますですが、えー、とただそれでいいのかっていうとですね、えー、いわゆる現場のシステム全般ですこれが競争力に寄与してるわけです例えば6ヶ月で M&A しろって言われた時に現場のシステム全部巻き取れるかってできないんですよねそこでこの幅を生かしますで、両方ぶら下げていいんです。ぶら下げます。まあ、リプスから言ったらどちらも、ある工場は別な生産会にこいつも構わないですよ。一食に塗り上げなきゃいけないっていうのは、IT 屋の暴走なんですよ、結構。で、やはりそこはちゃんと両方立ててやれる。そうすると、これは将来どうしていきたいかというと、これはもう経営に基づいてですね、やってきてるです。えー、例えばある事業をですね、売却したいと思っているところだったらそのままにしといてそのまま売りますそういうふうに、ね、経営と近づけるということですはいえー、まあ企業システムの歴史ということでですね、えー、さっき言ったマイグレーションというのはすごく大事で、えー、モ,ダモダナイゼーションとかっていう言葉もあるみたいですけども、えーまあ、要するにどうやってその現存を
かしつつ新しくしていくかということなんですでそのためにはそういうやっぱ青写真が必要なんです青写真でもっと言うとマイグレーションの連続なんで私30年間ですねブリッジを履いてないシステムに出会ったことなくてずっとブリッジを履きつつ履いてていいんです履きながらどんどん変わっていくっていうさっきのアーティストブリッジ履きましょう要するにそれが一番フレキシビリティのあるシステムだと思うんですその代わりに自分のところのマスターとプランダーシのヒットキーですで構想は大きく着手は小さくしていく、えー、まずこれで燃えることはないでしょうえー、ちょうど時間も来ましたので、えー、この辺で私の話を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。